The Mekong countries, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam, have witnessed significant modernization and economic development since the 1990s. Unfortunately, this development has excluded many smallholder farmers and ethnic minorities. Large land concessions and land leases were approved for foreign and national companies to invest in order to boost economic development. In this process, millions of farmers lost part or all of their land and forests. Farmers, often ethnic minorities, have been and still are involuntarily displaced, losing their livelihood without adequate compensation. The Mekong Region Land Governance Project was initiated by the Swiss government with co-financing from Germany and Luxembourg. It was launched in early 2014 to ensure a better recognition of smallholder land rights and access to natural resources in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. The project has supported numerous development initiatives in the four countries through a network of 80 partners from civil society, research and government agencies who are reaching out to smallholder farmers. Approximately half of Myanmar's territory is occupied by ethnic groups who manage their land and forests according to their custom. However, these customary practices are neither recognised nor protected under the current legal framework. This is exposing communities to high risks of land grabbing. In the last two decades, at least 2.1 million hectares of land was allocated to commercial, industrial and agricultural investors. In most cases, no consideration was given to the people living in these areas. This has sparked significant unrest and confrontation. MRRG partners who represent various ethnic groups decided to make a concerted effort to accelerate the recognition of customary tenure. They developed a participatory approach to document customary tenure with villagers. Customary 
Shongchi Bada. Aro Chanaru Taimi Ma, Taina Amyao Mya Ni Thay Nya Rapshe De. Ayy Taina Lumyuzu Aalong U, Plan Chong Thay Mu Wa, Da Udi Yau Thay Ta Poe De, Sao Yen Lu Ma Ya Bu. Da Jang Mu Lu, Poe Si Bang Zong Ngan Ni Bujo, Su Bang Vi Sao Yen Ma Da Liyan, Di Dali Thong Na Miya Bai Sang Mu Ne Pa Tan Lu, Mangka Ne Kao Mu Ne Bi Zong Ne, ท่าวทารีเชลเลดียาอุบลีเดมาเทตุนยิสุนัยมาพิเดดาจามุลูสุบังอาหามียาเยจีบาร์เดดิลมามาเล่าท้าวสุเลชนะอากาเกวะดี
thì chúng tôi cũng rất cần sự tham gia đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt là của Foreland trong việc triển khai các cái nội dung liên quan đến cái thực hiện quyền nghĩa vụ của chủ rừng là cộng đồng dân cư và của các đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. The new forest law was accepted in November 2017 and contains various articles which strengthen the recognition of ethnic communities customary rights in forests. It gives priority to their forest reallocation. Việc thứ nhất đó là đã góp phần là đưa uh, kiến nghị và đã được chấp nhận vào luật là luật tục truyền thống của người dân tộc miền núi đã được ghi nhận vào luật. Uh, các cộng đồng dân tộc thiểu số được công nhận như là một chủ rừng và họ được giao cái quyền sử dụng rừng và đất lâu dài đối với các cái khoảnh rừng mà họ đã bảo vệ từ trước đến nay. Đó là vấn đề quan trọng nhất. ôn nhân chẳng ta chuẩn không ai ôm đào nhận nhân chẳng hăng cái ôn đào nhận nước mà hăng chia áo ôm đào bùn đi bùa để bùa hăng chính mẹ áo ôm đào để điều chỉnh nhận cho hốt buổi tuần buổi xí á trước đây gia đình tôi còn chưa được cấp đất thì chúng tôi khó khăn vì không có đất sản xuất nhưng mà bây giờ lâm trường cũng đã cấp đất cho chúng tôi thì mong từ giờ trở đi chúng tôi cũng có đất làm và thay đổi kinh tế gia đình hơn để đỡ khó khăn hơn trước này. Trong tương lai thì cái số đất này trả lại còn ít quá bây giờ dân thì cũng càng ngày càng phát triển cũng muốn nhà nước tác động với lâm trường làm nào để cho giả thêm để cho dân chúng tôi không những gia đình tôi mà cả khu vực này được thêm cái đất để, để mới có thể đảm bảo được cuộc sống. Secure tenure and access to land play a central role in the livelihoods of smallholder farmers in the Mekong region, but also worldwide. With the expanding interests of um, private and public investors into agricultural land and water resources, it is uh, even becoming more important to address the issue and to provide the necessary measures for secure land tenure. This is exactly what the MRLG project is doing. Within a short period of time, the project has created an essential level of awareness and raised up constructive dialogue among stakeholders in the region. This is only expected to grow with the next four-year phase that commences in July 2018.